Мода вульгарно самовыражаться на стенах подъездов постепенно уходит в прошлое. Люди хотят жить в комфортных условиях. Не надеясь на помощь властей и управляющих компаний в ремонте, а мечи самостоятельно превращают свои дома в в предметы искусства. Мы уже рассказывали про цветочный сад в одном из домов по, по улице Бархатовой, а теперь наша съемочная группа заглянула в один из подъездов дома номер 13 дробь 1 по улице Заозерной. И вот что она там увидела. Настенная живопись в этом подъезде появилась 17 лет назад. Сейчас авторы этих рисунков уже выросли и переехали в другие районы Омска. Картины сохранились в первозданном виде. Их приходится только регулярно подкрашивать. Это делали девочки, Вишняковы делали, значит, потом Роговские делали. Вот это вместе собирались они все. И вот они рисовали, рисовали, потому что хотели все вот в школу, художественную школу. Они уже знали все это дело. Пехтовникова у нас была, уехала. Вот они, девочки, четыре девочки вот занимались. Картинки на стенах отодвинули ремонт подъезда по меньшей мере на несколько лет, признается Мария Владимировна. Старшая по дому уверена, подъездное искусство должно быть эстетичным, сказочным и волшебным. Надо что-нибудь продать. А что? А что-нибудь ненужное. Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет. Герои этого мультика располагаются на первом этаже. Чем выше, тем интереснее, говорят жители дома. Некоторые даже лифтом перестали пользоваться. Стараются каждый день подниматься по лестнице. И нагрузка, и удовольствие. Да я, в принципе, на лифте поднимаюсь, а вот спускаться постоянно спускаюсь, чтобы посмотреть на это все. Очень, очень интересно. Внука водите. Ну, приезжают в гости. Своды да. узнают из героев из сказок? Ну, конечно. Она, она у меня внучка одна. Она, в принципе, тоже художница. Тоже в восторге была, когда первый раз попала сюда. Мы в доме живем не так давно, то есть, может быть, около полугода. И когда мы зашли сюда, мы вообще зашли как в сказку. У нас маленький ребенок, мы ходим по лестнице, мы смотрим картинки. Нам очень нравится, что у нас так красиво. А как вот это вот все поддерживать? Ну, нужно просто следить за собой в первую очередь. Не надо мусорить. Надо вот понимать, в каких условиях мы живем. И их просто поддерживать. Мы же дома тоже убираем, прибираем, следим за этим. А это чем, чем не дом? Это наша дорога к дому. Расписанные стены подъезда выглядят как одно полотно, на котором изображены любимые персонажи. К косметическому ремонту они подвергаются раз в два года. С каждой квартиры выходит по 200 рублей. Краски уже приготовлены. Летом жильцы дома подкрасят старые рисунки, а возможно и создадут новые. Свободные места еще есть, а фантазия не исчерпана. Как известно, на стенах в подъезде можно прочитать многое, от ненормативной лексики до объявлений. Очень часто здесь страшно и темно. Всюду обшарпанные стены и сломанные почтовые ящики. Чистый и ухоженный подъезд – мечта многих, а это искусство. Сами жильцы называют ЖКХ артом. Константин Ткачев, Юрий Дорошенко, Обком ТВ.